welcome to our another lecture and i think everyone uh, you all are doing fine well uh, so this is the lecture of activation function at first i would like to this is the second part of our lecture activation function second part so first i would like to quick review on the first part you know the activation function what is the activation function and how, how does it work the main uh, point is that uh, the activation function helps to decide you know whether a neuron is activated or not so you can say it manipulates the presented data and produce an output in a different forms right so it can actually transform the large data into a smaller data something like this uh, yeah so you, we can also say activation function maps the huge value into a small range of values you know we can uh, say right uh, this is the also write this well and uh, the you know this is the input and if we find the output for this input so here we can see this is the activation function and how does it work well this is another diagram for the activation function because activation function it has a uh, inputs and weight as well and then it works here it actually produce a different output uh, after the perceptron calculation or something like this. So there are uh, different types of activation function. I mean, I'm breaking the which is a binary step function. At a binary step function, ki kore? Uh, basically, it a kind of threshold build activation function. Right? Uh, can I? Current binary step function and output basically do to hobby. You know, one is zero, another one is one. Uh, so, a graph to the clamber was the virtue is always zero hobby or the one hobby. So real life is either a person is a smoker or not. So the answer is yes about one over the yes means one, no means zero. But it has some limitation, you know, the limitation of this binary step function. And the another one is called linear activation function. Linear activation function taki kach kore. It is basically straight line activation function, right? Uh, you know, this is the formula f of x equal to ax so it always linear the graph is like this this is the linear activation function and it has some limitation as well and we have also the other activation function that is called so now we're talking about the non-linear activation function this is the second part of our activation function lecture from here so you know a modern neural network model uses i mean non-linear activation function come on it about the lack of a complex data get the non-linear activation function is over among complex mapping between the networks and input outputs on complex mapping with the uh, non-linear activation function is available. Now the question is that in which situation, right? So you know for the image, video, audio data set in the non-linear activation function like because of kind of high dimensionality that comes with the non-linear activation function that we can use. So there are uh, different type of non-linear activation function. Well, Kiki non-linear activation function. So one of them is sigmoid all logistic activation function it act a non-linear activation function but it out the shop show output the zero or one the lead at the non-linear activation function you know the output is always zero and one so real values as input and output values in the range of zero and one so i'm not going to both about it the larger the input more positive closer the output value will be one right so sigma transform the values between the range 0 and 1 here is the so the mathematical expression is like this this is the mathematical expression of formula you know so if we apply some uh, values here we can see the different output sigmoidal graph to always it could be different graph of the body but shape uh, almost like this connect sigma is widely used for binary classification if the output Needed is likely yes, uh, no, only one or zero. So it a binary classification which you know use the body. You know the the example of the smoking the image of the chase you know. Among it already I'm not Johnny. I can see what is able to to point nine as the body. Point nine as the body will point to us. I mean the bullet over the threshold. It is a point five here. Who put us to me one bulb. Our point five of Nichi Ashlam is zero. Or we can say shake at camera. We can connect a little point seven seven can be yes, we'll see point three three can be no, we'll see to the only points five cat arranged during it, for example. 
দেখে যদি একটা এক্সের ভ্যালু দিই যে এক্সের ভ্যালু যদি সেভেন হয় তাহলে সিগ মোড এই যে এখানে ওয়ান প্লাস ইট টু দাওয়ার মাইনাস সেভেন তাহলে এটা হলো আউটপুট এ আর এই ক্যালকুলেশন একটু ভুল আছে এটা মেবি পয়েন্ট নাইন হবে সো এখানে যদি এক্সের ভ্যালু মাইনাস টোয়েন্টি টু দিই তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো একটা ভ্যালু পাবো যেটা মেবি পয়েন্ট নাইনের কাছাকাছি এই ক্যালকুলেশনও মেবি ঠিক নেই সো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভ্যালু অলওয়েজ পজিটিভই পাবো যেহেতু পজিটিভ পাবো সেই জন্য গ্রাফটা সবসময় এই দিকে থাকবে উপরে ওয়াই অ্যাক্সিসে ওয়াই ইজ দ্য আউটপুট কারণ এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে কি ওয়াই দিস ইজ আওয়ার ওয়াই দিস ইজ দ্য ওয়াই সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এক্স কোনটা এবং ওয়াই কোনটা আমাদের আমরা এক্স পেলাম এবং ওয়াই পেলাম সো এখন যদি আমরা এখানে এক্সের কিছু ভ্যালু দিই সো এক্সের ভ্যালুর জন্য ওয়াই ভ্যালু কত আসে এক্সের ভ্যালুর জন্য ওয়াই ভ্যালু কত আসে এই জন্য একটা গ্রাফ আমরা ড্র করতে পারি রাইট সো আমরা এটা কিন্তু ওয়াই বলবো দিস ইজ দ্য ওয়াই ফর এক্স তাহলে আমরা এক্সও জানি ওয়াই জানি উই ক্যান ড্র দ্য গ্রাফ তাহলে এই যে এটা প্রবাবিলিটি অলওয়েজ এক্সিস্ট করবে কিসের মাঝে তার রেঞ্জ জিরো এবং ওয়ানের মাঝে তাই না এর পরে আর হবে না এবং ইউ নো দ্য আউটপুট অফ দ্য লজিস্টিক ফাংশন ইজ নট সিমেট্রিক অ্যারাউন্ড জিরো সো দ্য আউটপুট ইউ নো অল দ্য নিউরোস উইল বি দ্য সেম সাইড দ্য দ্য মেক্স দ্য ট্রেনিং অফ দ্য নিউরাল নেটওয়ার্ক মোর ডিফিকাল অ্যারাউন্ড ইফ ইউ ঠক অব দ্য লিমিটেশন অফ দ্য ইফ ইউ ঠক অ্যাবাউট দ্য লিমিটেশন অফ দ্য যদি এখন জিরো হয়ে যায় তাহলে তো নেটওয়ার্ক লার্ন করবে না আমরা যে বলেছি যে ওয়ান থেকে জিরোর মাঝে হবে কিন্তু জিরো হলে দিস ইজ দ্য প্রবলেম Let's move on to the another activation function that is called a tenacious hyperbolic transient activation function. This is the another one. So, you know, tenacious uh, is also like logistic sigmoid, uh, but this is better than sigmoid function because uh, it has a range of value to give away output to minus one to one away, you know. Among it, all is S shape of it. I'm going to say tenacious shape of it, S shape of it. But in real life, we have to say multi-class prediction is going to be called trainage or hyperbolic transit activation function. So, we have to say that trainage is called hyperbolic transit activation function and it is called non-linear activation function. So, we have to say multi-class, we have to say dog, cat, airplane, car, truck, etc. We have to say that 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 we have to say that. So, the point of highest value, we have to say that 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 we have to say আউটপুট দেখা গেল যে প্রবাবিলিটি আসলে কারের জন্য পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন ট্রাকের জন্য পয়েন্ট ফোর ফোর নাইন ডগের জন্য এটা এয়ারপ্লেনের জন্য এটা তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করে বলতে পারি যে পেরিকশন ভ্যালু ইজ পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন কেন পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেনকে বলুন কারণ এটা হচ্ছে হাইস্ট ভ্যালু তাহলে আমরা বলতে পারি যে গিভেন যে ইমেজটা আমি তাকে দিয়েছি সেটা হলো একটা কারের ইমেজ সে সে প্রতিটা ইমেজের জন্য নিয়ে সে আমাকে প্রবাবিলিটি বলবো কন ইমেজের প্রবাবিলিটি কত হতে পারে সো এটা আমরা একটু পরে নিয়ে বুঝতে পারি ডিড ইট আউট দেন আমরা বলতে পারি যে ট্রেনেছের যে ফর্মুলা দিস ইজ দ্য ফর্মুলা হ্যাঁ টু ইন্টু সিগমা টু এক্স ইন্টু ওয়ান আর এখানে ফর্মুলা যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে টু বাই এটা হবে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স এটা হবে মাইনাস টু এক্স সরি মাইনাস টু এক্স এটা হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হবে এখানে এটা এইভাবে হবে না এটা হবে এইভাবে মাইনাস ওয়ান দেন দ্য ফর্মুলা ইজ ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে দেখো এক্সের ভ্যালু যদি আমরা ফাইভ দিই তাহলে আমরা ওয়াই পাচ্ছি কথা এটা এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই এক্সের ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান দিই তাহলে ওয়াই পাচ্ছি আমরা এটা সো আমি এক্সের জন্য ওয়াই জানি সো ইন দ্যাট কেস আমি একটা গ্রাফ ড্র করতেই পারি আবারও বলছি এর ভ্যালু রেঞ্জটা কী হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান হবে টেন এইচ তাহলে গ্রাফটা এস শেপ হবে এই যে আমরা যদি বসে গ্রাফটা হবে এস শেপ হবে সো ইউনো দ্য অ্যাডভান্টেজটা কী হতে পারে দ্য নেগেটিভ ইনপুটস উইল বি ম্যাপড ইউ নো দ্য স্ট্রংলি নেগেটিভ অ্যান্ড দ্য জিরো ইনপুটস আই মিন উইল বি ম্যাপড নিয়ার জিরো ইন দ্য টেন এস গ্রা সো দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য টেন এস ফাংশন ইজ স্টিপার এস কম্পেয়ার টু দ্য সিগমার্ট ফাংশন আই মিন টেন এস ইজ প্রিফার্ড ওভার দ্য সিগমার্ট ফাংশন ইউনো সিন্স ইট জিরো সেন্টার অ্যান্ড দ্য গ্রেডিয়েন্টস আর নট রেস্ট্রিক্টেড টু মুভ দ্য সার্টিন ডাইরেকশন আই থিঙ্ক তাহলে আমরা যে অ্যাশ শেপের কিন্তু গ্রাফট হবে আমাদের টেন এস ফাংশনে নো লেটস মুভ অন টু দ্য রেলো দিস ইজ দ্য অ্যানাদার নন লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউনো ইট মিনস রেক্টিফাইড লিনিয়ার ইউনিট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন সো এগেন 
uh, Relu mostly use uh, activation function recently even the relu transform the values between 0 to max 0 to max value get transform correct it transform the negative values to 0 because amra jodi negative minus 5 dishe 0 hoye jabe 9 dile 9 thakbe minus 2 dile 0 hobe 14 dile 14 e thakbe so it is most commonly active, use activation function especially uh, convol convolutional neural network amra take khub use kori kake relu function ke uh, cnn and multilayer perceptron use kora hoy so you know uh, it acts as a linear uh, function for positive values and as non-linear function for negative values so the, you understand the uh, purpose of both but you just read it out of the regarding the relu activation function it 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 then the relu relu around the graph to always you know can i'm not going to see the negative value touch when so why come on negative over now so negative now on the other graph to run it to come over can i hope so this is the formula I mean, with the axial value, let's say uh, minus seven, the x it is equal to x. Just the sorry, okay, so x just the minus seven, the why? 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 Seven will be sorry zero will be x just the minus seven, the that means x minus seven, the why? 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 So, we have to x y value to the graph term of the always a shape a graph term aspect this shape. Oh, yeah. Now, the question is that if we look at the negative side of the graph, tell you the gradient value is 0. So, it acts a factor during the back progression process when white and biases for some neurons are not updated, right? In that case, this can create dead neurons tokhon neuron to dead hobe that means neuron ar kaaj korbe na ei situation e ko overcome korar jonno amra ashole another activation function we can use that is called the leaky relu so amra dekhi je je gradient ta amra ektu pore ni ekhon theke gradient you just read it out advantage of the relu relu advantage eta just ekhon theke read out ami already eta bolchi na some of the advantage of the relu are you know the simpler computation Representational sparsity, linearity, these are then disadvantages as well. We have for the relu activation function, exploring the gradient, dying relu. So now I am talking about the another activation function that is the leaky relu. Relu activation function and drawback to cover come. How? It is an improved version of the relu function, you know, it a leaky relu to relu improved version. Instead of defining the relu function as a zero or x less than. As zero, we define it as a smaller linear component of x. You know, usually to negative values of x, the value of point zero one is introduced. So, now the negative value of point zero one introduced. Kora shuru kora. Ki bhabe? It solves the dead neuron problem. Amra je bolli chilam je. Ami ekta value diye si. Jodi negative the minus four minus three. Tali tori shi zero hoy. Ta hole, amar zero dilu to zero hi holo. Tali amra puthe neuron jokhon amar dead hoy jabe. So, we will do the values of y will be max, the formula of y will be max 0.01 into y2y. What is the value of y? The derivative of y will be between 0 and 1. The derivative of y will be between 0 and 1. It is computational easier. So, what is the problem of y? What is the problem of y? What is the problem of y? Minus 7, minus 2, y is 0 and y is 0. एक नंबर की बोलना इटा के कोरे 0.01 दिए गुन करो वाई क्या होगा 0.01 इनटू वाई आ तले जे वैल्यू टा आज बे ताके 0.01 दिए जितने बार गुन कोरी मल्टीप्लाई कोरी आ तले इटा जितने माइनस टेन होए तले माइनस टेन इनटू y जो भी वैल्यू टा आशे, y जी वैल्यू टा आज भी, शेर के मल्टीप्लाई करने तो अपन हमारे इधर ना टक ग्राफ पावो, so this is the advantage of the leaky relu activation function. Now I am talking about the soft max activation function. You know the soft max function can be used for multi class classification problem. इट आश्चर्य जो दियो ये relu activation function का मोते काज करो अनेक टा. This function returns the probability for a data point belonging to each individual class. इट एक इगर पुत्र टा individual class है जनो अलग-अलग तरह प्रोबेबिलिटी आमदर की दीवे के दीवे सॉफ्ट मस्टर्टिफिशन फंक्शन इटा के हम रखें तो 
মাল্টিক্লাস লজিস্টিক নির্দেশনা বলতে পারি এই যে সফট এক্সপ্যানশন এবং আউটপুট দ্যাট রেঞ্জ বিটুইন ভ্যালু জিরো অ্যান্ড ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের আউটপুটে কী দেবে ভ্যালু দেবে জিরো এবং ওয়ান এর মাঝে এখন যদি আমরা একটা এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রিডিক ইফ এন ইমেজ অফ এ কার ট্রাক এয়ারপ্লেন অর ডগ বললাম যে একটা ইমেজ দিছি সেটা কি কার ট্রাক এয়ারপ্লেন নাকি ডগ অর ক্যাট এই কেসে সপ্নক্স উইল কাম হ্যান্ড এটা সপ্নক্স অ্যাক্টিভেশন একটা ইউজ করা আমাদের জন্য বেটার হবে কারণ এ প্রত্যেকটা ইমেজের জন্য আমাদের একটা প্রবলিটি ভ্যালু দিবে এবং সেখান থেকে আমরা আউটপুটটাকে কী করবো ডিফাইন করবো যে এটা কোন ক্লাসের মাঝে পড়ে এখানে আমি সেটাকে যেমন বলেছি লেখা আছে কথাটা এখানে যেটা বলতেছি সো লাইক অব দিস কেস ইফ দ্য ইমেজ ইজ এ কার দেন দ্য সফটনেস মে গিভ আউটপুট কার ফর কার পয়েন্ট সিক্স দিল ট্রাকের জন্য পয়েন্ট ওয়ান দিল এয়ারপ্লেনের জন্য পয়েন্ট ওয়ান দিল ডগের জন্য পয়েন্ট ওয়ান দিল ক্যাটের জন্য পয়েন্ট ওয়ান দিল কিন্তু তাদের টোটাল সাম অলেজ ওয়ান হবে টোটাল সাম যেহেতু প্রবাবিলিটি সে টোটাল সাম অলেজ ওয়ান হবে তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি কি এক্সপ্রেশন ওয়ান বাই ওয়ান ডিবার এটাকে আমরা এই ফর্মুলাটা যদি ফেলে দিই তাহলে আমরা তাদের প্রবাবিলিটি ভ্যালু পাই ওকে সো ইউ জাস্ট ডি ডি আউট ফ্রম হেয়ার দেন ইউনো দেয়ার আর এ ক্লাসিফিকেশন আমরা বাইনারি ক্লাসিফিকেশন মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন মাল্টি লেভেল ক্লাসিফিকেশন তাহলে কনসিস্টেশন কন্ট আমরা ইউজ করবো যখন আমরা রিগ্রেশন তখন লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন মাল্টি লেভেল ক্লাসিফিকেশন সিগমান মোস্টলি ইউজ দ্যাট মাল্টি ক্লাসের জন্য আবার সাউথ নেক্স অ্যাক্টিভেশন ফাংশন দিস ইজ ফর দ্য মাল্টি লেভেল অ্যান্ড বাইনারি ক্লাসিফিকেশনের জন্য সিগমান অ্যাক্টিভেশন উই ক্যান ইউজ দ্যাট বিকজ দেয়ার আর ডিফারেন্ট সিচুয়েশন অ্যাজ ওয়েল হ্যাঁ এটা যে এরকমভাবে অলেজ তা না ভিন্ন রকম হতে পারে সো দেয়ার ইজ এ লিস্ট অফ অ্যাক্টিভেশন ফাংশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রতিটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশনে কিছু ইকুয়েশন আছে এগুলো হচ্ছে সেই ইকুয়েশনগুলো এবং ইকুয়েশনের ডেলিভারি এগুলো প্রুফগুলো এখানে দেওয়া নাই প্রুফ যদি আমরা চাই আমরা শিখতে পারি সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার সেকেন্ড লেকচার অফ দ্য অ্যাক্টিভেশন ফাংশন সেকেন্ড লেকচার